，我一将避开天。孙尚香，你真的很爱惹事端，被大家抢来抢去的很好玩吗？孙权、曹操、刘备，这不就是三国鼎立之后的样子吗？我劝你，不要有了爱情，就忘记最难被割舍掉的亲情。所以大嫂跟大乔，就是要回江东。嗯。何进大将军总算给听我谋略，把宫内的宦官势力彻底拔除。袁大人，斥候来报，说何进大将军已经密招董卓入宫。招董卓，不过是想借用他驻守在河东的凉州部队，与我一同杀入宫内。这次是我出城，没什么好大惊小怪。是。看样子时机成熟。田丰，王进。是。召我袁家军，弓箭手八千，步兵一万，骑兵三万。三日卯时已过，攻打西阳宫，见宦官就杀。是。骑兵伟大的少府大人。我已经把河东的凉州部队调来洛阳了，三天之后，我们就可以进攻杀了那些娘们。<笑>天堂有路你不走，地狱无门自来投。我凉州部队总共才三千人马，就这样杀进西阳宫，你是要我全军覆没？伟大少府大人，难道你调派三千人马是来看演唱会的？<笑>没错，咱们这一次呢，要坐在贵宾席上，看袁绍和张让表演。啊，那请问戏码是？好戏连台的抢粮、抢钱、杀娘们儿。啊！伟<笑><笑>、哎、大的少府大人啊，可是我们吃何进、用何进的，没帮他，这样好吗？帮啊，当然要帮啊，在绝对不会损害到咱们自己的情况下呢。意思意思，帮点小忙，表面功夫还是要做的。<笑>把我的好儿子也叫来，我要派他到摇滚区去玩一玩。是
在打理阿香，会不会造成他的困扰？不想他，不要压抑自己，就打给他吧。我会打。现在可以安心和阿香单独说话了。大哥，大嫂不接西面的。对啊，就想那么久了。你们在这里干嘛？大哥，你打西面给大嫂啊。是啊，大哥，你去打，有没有？我自己会打了。这边就应该够用了吧？我好羡慕大哥有女朋友可以通 C 面哦！快啊，赶快打、啊，大嫂还等你耶！快啊！我我，三弟，不要闹了啦！大哥，他们是故意闹你。我都还没出场，雨就已经看不下去了。你们很无聊哎、欸。感觉无聊的，应该是大哥吧。我。大嫂不在，你可曾觉得空虚、寂寞、觉得冷？超级寂寞，超级冷。嗯、大哥，切记。开始远距，注定要分离。继续走下去，很快就没力了。所以人家才会说，远距离的 lover 很容易就会变成 over。三弟，超，别再说了。大哥因为阿香不在身边，现在再加上袁绍这么完美的情敌，就已经担心的不得了。你们就别再闹他了。二弟，完美的情敌。我怎么觉得你这样说更伤人呢、啊？啊，大哥，对不起，我没有办法说谎、欸。刘兄，兄弟们是看你失落，想逗你开心，大家都很关心你的感受的啦。抱歉，让你们担心。大哥，你放心，要是大嫂被强迫滞留在江东，我们会陪你去把她抢回来的。对啊，反正抢大嫂我们也不是第一次了嘛。嗯。刚刚提到袁绍，我想到一件事要跟大家说。袁绍已经彻夜赶回西阳宫了，哼，跑那么快，一直怕二哥在找他挑战，怕输，所以先绕跑了。三弟，我确实输了，才不是哎，是那个袁绍他、啊。各位，袁绍这次急急忙忙回去，事情并不单纯。今天我收到了父亲曹嵩的密报，他说大将军何进密召董卓入宫。不知所为何事？哇，想到董卓混得这么好，马上就勾搭上何进大将军了。我觉得他不是马上勾搭上，他一定是秘密计划了很久。小时候我父亲告诉我，如果下棋要赢，就要能够预测对方下一步，能够预测的越多，越有机会成为大赢家。看来现在董卓一直知道我们的下一步是什么，但是我们却不知道他下一步要做什么。我看现在我们都要小心一点。我会把我曹家军升级为一级战备。不好了！不好了！不好了！什么？怎么了？在。小乔只要一大喊不好了，就一定会有衰事发生。小乔，你慢慢说。那个，要，要要，有鬼老头，要，要作陪。啊？什么？有变态色老头要你作陪，他在哪里？我去找他理论，我都还不敢这样做。他谁啊？不是啦，是校园里来了一个
怪里怪气的怪老头，他他指定要王云校长作陪。作陪？到底怎么回事啊？潇潇，王云校长仙人在哪里？在。赵公公，哎，你长途跋涉来到东汉书院啊，肯定相当劳累。我特别准备了一些茶点要招待赵公公，不如我们就到会客室吧。嘿嘿呀，王校长，哎呀，你呀可真体贴啊。<笑>好，不如我就在这边品尝品尝吧。在这边？嗯，就在这里啊。怎怎么了？你刚才说我在舟车劳顿，怎么现在又要我走几步冤枉路是吧？啊，呃，这个一看就知道这老家伙是故意的。是谁在说话啊？啊？呃呃，不不如我现在就去把茶点端过来吧。不必了，是点心的雅兴啊。早就被破坏殆尽，真讨厌！哎，赵公公啊，哎，不知道你这次专程来到东汉书院，是不是有什么重要的事情要宣布啊？啊，其实也没有什么重要的事情了，小事儿，小事儿。哎，那就好，那就好，那请赵公公您指示。嗯，盟主交代啊。你们东汉书院下半年度的预算全数删减，全数删减，有什么问题吗？当然有啊，而且问题大了。这问题怎么大啦？学校那么大，管理维护水电人员要花很多钱的。别的不说，学校一共有五十间厕所，一间厕所一天用掉十卷卫生纸，十卷一卷卫生纸要花五十空。学校每个月上课日二十天，请问光是花在卫生纸上面的钱要多少空？啊！考我，考我数学，你摆明要我难看是吧？我不敢，我不敢。哎，学校每个月花在卫生纸上面的钱啊，就要五十万块啊！哦，所以校长的数学好厉害啊！王校长就是靠过人的逻辑能力，还有天才的数学能力，才当上东汉书院的校长。光是卫生纸，你们就要花五十万块，你们还真能大便啊！肠胃好，人不扰嘛。<笑>好了，废话少说了，反正经费确定是要删除了。我看啊，以后你就叫同学们想大便的时候，能忍就忍吧。但是我们是全校盟直属学校，盟主为什么要把经费全数删除呢？那以后我们学校要怎么样运作啊？听起来真不舒服。You ask me, I ask who？ 啊，这学校的校长是你，可不是我，怎么会问我呢？一看就知道是来找茬的。又是谁在骂人呢、啊？啊，你，就是你！我告诉你，我已经忍你很久了。你们这边统统给我过来！头长得挺高的嘛，想不到你这么会说小话啊！哎，我没有说话，你干嘛针对我、啊？我，我就是要针对你，怎么样？我针对你不行吗？我就是针对你，你咬我啊！啊！我，我跟你有仇吗？嘿呀，你可是贵人多忘事，你忘记了你在安溪高校所干的好事。高校，安溪高校。二哥，我在安溪高校有干了什么好事吗？有。啊，我想到了，那是我张义德传奇故事——黑面鹿皮事件。三弟，是黑面琵鹭吧？不是黑面鹿皮
，是黑面琵鹭，是乌面六鬼。大哥，真的是乌面六鬼，是三弟最得意的事情。那一年，我跟三弟住进安溪高校。对，这次绝对不可以再被退学了。嗯，我说傅校长呀，我可是负责财政的中央官员呢。啊，嗯，你要是不把那个、那个、那个、那个什么的给我的话啦，我就不会因为这次风灾而受损的校园重建经费给你拨下来的啊。啊，周都有啊，请你高抬贵手。我们只是个小高校，真的没有什么那个、那个、那个、什么那个的。这个是我母亲亲手做的肉包，请您收下，就当做是那个、那个、什么那个的。肉包呢？你是在暗讽我是狗了？没，没，你千万别误会。这样你也是。就是狗，而且是不要脸的狗官，金子也就已经够坏了，你比他们还要坏。报假账、收回扣，这么吓人的行为你都做了出来。什么那个、那个、那个，什么那个是吧？啊？嗯？你猜？哎呀，我的，你猜吧！哎呀，我的妈呀！哎呀，我的妈呀！哎呀，我的妈呀！我老爸、我老师、我老婆都不要这样打摸我屁股哎！你你谁呀你？哎呦，我是你老爸。早就气死了！你骗谁呀、啊、你、啊？哎呦，给我住手！好，要我住手是不是？嗯。你把重建校园钱批下来，我就住手。我不批！哎呦，我我不批！我不批！我不批！不批是吧？就这些钱，赵 A， 太过分了！啊！糟了，生命要发飙了！啊！我这下我要被逼退学了。当时那个都有被三弟的黑风霹雳拳打飞，一路滚了八千里路，看见了云和月，滚到定点之后，才知觉到全身的皮肤百分之八十，六腿，哦。原来这就是江湖人称的“黑面鹿皮”事件，没想到打的那个都有骂骂号的英雄，竟然是飞！哈哈哈哈哈！好说好说，好说你个屁！那个全身被你打到六飞的尤都，正是我最亲爱的弟弟。哎哎哎，赵公公啊！哎哎哎，张飞同学，他只是路见不平把路填平，他绝对不是故意要伤害你老弟的。哎，息怒啊，息怒啊！校长，我是故意的，是那个毒药，他真的很坏，不打他不行啊！来人，是，张飞，给我拿下！飞，胜利。哎，赵公公啊，哎，你千万别跟我的学生一般见识啊！过去的事就让风把记忆都带走吧，一切的爱恨之巅呐，都让它随风而逝吧。随风而逝。<笑>我这个人什么都不懂，但是记忆力却特别好，而且是有仇必报。张飞当初让我老弟溜回多少，我就还他多少。哎，各位，冷静一点。对方好歹是时常是排名第二，我们不要让王校长为难。可是，我不能让三弟就这样被六回啊！对啊，感觉好痛哦。会长，你赶快想办法救张飞啊！真的想，真的想。
，没想到吕布出现，这场兄弟们竟然没有人事先发现，是他魔功又更上一层楼。吕布，你竟然把赵公公给……乱臣贼子，理应歼灭。赵忠不过是我目标的第一个罢了。跟着我干什么？我有话要跟你说。我们之间没有话可说。我只想告诉你，可以活着，可以不用死。吕布，我是说真的，大哥有办法可以帮你除掉好差劲。你可以跟我一样，不用受一年的时间所威胁，可以继续活下去。果然是肉眼凡胎，想着看的不太肤浅。这不是肤浅，是尊重生命。吕布，不要放弃属于你的未来。你觉得我会在意生命的程度？你们自己最好小心点。现在的我，武功已经天下第一，慢慢排队，我很快就会找到。就是太热心的啦！你故弄人，有什么好劝的嘛？三弟，话不是这么说。每个人都有权利活下去，我没有办法见死不救。如果不愿意接受，恐怕谁都没有办法硬逼着他。对啊，不珍惜生命，还想当殉难的火花，我看他要会花的啦。不好了！大将军何进被伤势给杀了。啊！这十个专门服侍盟主的人，竟然连何进大将军都敢杀。相公现在只怕会越来越乱了。余说的没错，袁绍为了帮何进大将军报仇，也派大军杀进西阳宫，将你们那些小公公全部杀光。盟主呢？他的安危，盟主现在受袁绍的军队所保护。这样报仇来报仇去。只会让天下更乱，让更多人受苦。那些有权有势的人，永远都不会明白的。看我们还是进攻保护盟主，只要盟主安全，天下就不会再乱下去。没错，各位，我们一定要保护盟主的。哼哼，会长这种行动呢，时间一到，让我们全力支持他。恭喜失利教尉，贺喜失利教尉大获全胜，把那些黏在盟主身边、爱挑拨是非又娘的要命的公公给铲除了。果然是英雄出少年啊！我的地盘有我的规矩，规矩第一，拍马屁处死。我可不想浪费时间和你虚情假意、拐弯抹角。要说话就像个汉子一样说。是是是。为什么你梁州军迟迟未入宫？不仅还要进大将军，被那些妖人所杀了，还让我袁家军攻也不是，守也不是，白白折损了许多兵将。关翁啊，大人，小的凉州部队才刚接到密令，就已经听说何进大将军被石常氏给宰了。这几个心狠手辣的老太婆下手之快，让小的措手不及啊！下下，都是袁大人您领军有方，马上啊杀光那些宦官。我们的少府大人呢、啊，也很气自己没能帮得上忙啊。哎，不过我们少府大人还是派了他的义子吕布杀了一个人哦。对对对对对，上次给您难堪的那个赵公公赵忠，可是我们伟大的少府大人，做掉了。这有你们说话的余地吗？嗯、呃、啊。袁大人，来不及救援，小的也很懊恼啊。好啊。那我就命令你，带着你的凉州部队，把逃出去的那些宦官给我全杀光了。是，小的遵命。董卓，我的规矩第二条，就是我最讨厌随便应付我的人。啊，不不不不，小的绝对不敢随便应付袁大人。
就算袁大人不命令，小的还是照样会这么做的。因为是何进大将军召我入宫，他对我有恩，如今他给杀了，我不替他报仇，我还算是个人吗？你最好给我记住你说的话啊！是的，小的一定记住。只是，哎。袁大人这么挺何进大将军，想着真为您叫屈啊！你这是在塞龙我吗？哎，这不不不，绝对不是塞龙，小的只是想实话实说、啊。其实，依小的看法嘛，您年轻有为，应该是您当大将军才对呀、啊。只有您才有资格享受一人之下、万人之上的威风啊！你不要把大家都当小孩子耍。是啊，是啊，是啊，当然了、啊，呃，是塞龙还是合理的分析？袁大人，您自有评断，小的不敢多言。我要不要当大将军，还轮不到你替我操心。我想啊，你最好赶快想想，要怎么样在最短的时间之内解决那群宦官。否则的话，是，小的会以最快的速度来处理这件事。最好是，我们走吧。是。袁大人，我实在是不明白。你不明白什么？这董卓一演这样，袁大人就放他走，可好？这是下策。此次入宫，还有袁家军损兵折将，在还没有搞清楚董卓凉州部队的实力和人数之前，我不想让他硬碰硬。是，袁大人想真周到。田凤同记，是。我命令你们两个用最短的时间之内查清楚董卓凉州部队的实力与人数，尽速回报。是。是伟大的少府大人，小的真的不明白哎，我们为什么要对那个官大年纪小的袁绍毕恭毕敬啊？就是啊，哎，伟大少妇大人，你只要用一只手指头，一只手指头就可以对付他了。你们两个懂个屁啦！夕阳宫里明争暗斗，虚虚实实，真真假假，还是小心为上。我这一次去见袁绍，主要是为了确定一件事，看他是不是会阻碍了我的大事。呃，那伟大的少妇大人，您确定了？完全确定了，他也不是个咖。最近啊，我遍访三公九卿以及所有的将军，发现没有半个人是我的对手，也没有半个人有能力保护盟主。呃，难道伟大的少府大人想直接成为当盟主？<笑>我们熬出头了，怎么办？半个人头熬出汤来了。我是那种会造反篡位、遗臭万年的人吗？名誉是人的第二生命，我是非常爱惜名誉的。伟大少府大人，你可真让人猜不透啊！别说你们两个人猜不透，就算全天下的人也猜不透我即将要干的事。我真是超有创意的，我好佩服我自己哦！啊！记者目前所在的位置是洛阳的现场。才刚上任的董少府董卓在十分钟前召开记者会，除了宣布升官为董丞相，更大动作的将原内阁全部撤换。除此之外，他任废掉少帝，立九岁的刘协为献帝。此举震惊了所有政坛，而我们也在第一时间取得独家画面。他出来了，谢谢。董少府，啊，不好意思，董丞相，那要。请问您是基于什么理由撤换所有的内阁呢？就你一个。啊，对，我们取得独家报道。等所有媒体都到齐了，才来采访我。这个冷清的场面，怎么能衬托出我的
史上最伟大呢？争议，但是没办法。董卓废上帝立宪帝，这是三国的走向。难道真的如中国科学院所说的，临时空会走向三国？啊，对，我答应小皇帝，如果他有那帮助他，看来我得赶快联络庆州去相王总长天看，跟奋武将军公孙瓒。大哥，你在想什么？没事，没事。我看董卓是疯了吧？怎么把实力教育换成李儒啊？你才要疯掉吧？还有一个人也会疯掉，是谁啊？袁绍。刚上任的董少武董卓在十分钟前召开记者会，除了宣布升官为董丞相，更大动作的将原内阁全部撤换。除此之外，他更废掉少帝，立九岁的刘协为宪帝。此举震惊了所有政坛。董卓那个小人虚张声势，两座部队三千人马才刚进攻，他就让他们从小道离开，然后大张旗鼓进攻，谎骗我们有三万人马。更贱的是，他趁我稍作休息，把少帝给废了，还自封董丞相，真是不要脸！现在我们去找他，要他给我们一个交代。不用，今天的第一次就不会在那边第二次。我岂敢让小军自取灭亡？别忘，我是袁绍。会长，先帝才九岁，他还胜任盟主这个职位。董卓现在独揽中央大权，他立先帝为盟主，就是要天下人知道他控制盟主，要大家乖乖听话。就连我父亲曹嵩也面临下台的危机。会长，玉，不用担心，我曹家不会因为这样就倒了。就算董卓独揽大权，我们也要誓死效忠献帝。只怕我们效忠的是董卓。我现在最担心的是少帝啊！大哥，你的意思是少帝会有危险？我也不敢确定。忠，你可以打四面问你妈妈，探听一下有关任何少帝的消息。好，我现在就打。这个 C 面号码已被监听，若您坚持通话，只会听到杂音和坐骨神经痛的广告。钟，这号码没错吗？这是我妈给我的专线，除了我外，没有人知道。妈，有什么事？你的信。最担心的事发生了，小乔结婚了。会长，发生什么事？我父亲来信说，洛阳城已空，不仅盟主少帝下落不明，连新上任的盟主献帝也不在西洋宫内。怎么会这样
事情怎么都发生这么快？对呀、啊，一件事情都没有想清楚，马上又来一件新的事情，我我脑袋快装不下了啦！三弟，越多事的时候，我们越要冷静，越要专心，不要抱怨，也不要怪别人。是，大哥。田凯和公孙战的师妹也遭到监听，小皇帝现在的处境真是堪虑啊！大哥，看我们一起去信阳宫探探实情。嗯，我真有此意。只是现在人去楼宫，我们可以查出什么呢？不是快上课了吗？怎么大家还不进教室啊？不好了，今天没有办法上课了。星空在闪烁，像你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退。就算战火连天，希望还在夜夜。小乔说的呢是大错特错，不是今天不用上课，是从今以后都不用上课了。比如是当上司仪教尉，太高兴发疯了，是不是啊？又错，这是中央直接下达的指令，从今天开始，全国学生都不许上课了。又是董卓。李柱，董卓，就算官位再大，也没有这个权利要大家不能上学吧？还是错，啊！这纸命令呢是献帝亲准的，可不是我们最伟大的董承相批的哦。不可能吧？就算是新上任的盟主，也不会不让学生上学吧？这是真的。爸，你怎么了？貂蝉。大家都不能上学了，会长，这是真的吗？今天早上学生会接到县帝的亲笔信签，下达废除各校学生会，全国各高校暂时停止上课。这怎么可能呢、啊？哎，什么可不可能啊？事实就是事实，哎。五十就是五十啊！<笑>我劝你们大家在五十分钟以内偷偷离开校园，时间到了还滞留在校园里的，偷偷去偷。嗯，还不走？这么想当军人了啊？政府决定将盟主宝座转交给县帝。原本在洛阳的政权将会依德到长安，这一切都是政府决定，可能这样是一条正义的循序。请全校盟所有人全力配合，等中央新内阁一抵定，新任盟主县帝一定会用最快的速
，既然盟主少帝已经承诺了会尽快复学，那现阶段我们不用太担心了。长，怪怪的。董卓才刚上任丞相，就马上惩处曹家的势力。会长，难免会感到失望。为什么董卓什么坏事都干，却拿他没办法？不如我们现在就去讨伐他。操，就是叛国罪。现在政局这么乱，我妈不知道好不好。张文别担心，我妈妈的功夫很强，她会好好照顾自己。嗯，没错，我们要好好照顾自己，才不会让爱我们的人担心。超说的很对，这段时间虽然大家没有书可以读，但是我认为还是要勤练武艺。等到新内阁抵定，我们还是要继续效忠盟主，报效国家。嗯，你说的没错。那就明天开始，勤练武艺，不当时日再聚在一起，以示较量，看谁偷懒。OK， 没问题。殷时空真是一个极权主义的国家，不过，也许就是因为这样的乱世，才会有这么多英雄。想过，校园里面竟然连一个学生都没有。现在是晚上，学校怎么会有学生？也对哦，也只有在这个时候才可以偷偷翻墙进来，不会被发现。可是晚上的校园有点冷，你要不要把外套穿上？身体不冷，心很冷。空荡荡的校园，没有同学们的喧闹，真不知道它存在的价值在哪里。爸、啊，你不要难过了啦。盟主不是说过，这一切都只是过渡期啊，很快大家就可以复学了。真的吗？少帝是这么说的啊。那就太好了。哎<笑>，不对啊，就算真的复学了，但是学校的经费已经被删光了，那同学就不能够安心的读书。哎，不行，我一定要为学生们做点什么。爸，你要怎么做？我打算啊，到长安去找董卓，跟他商讨一下经费的问题。爸，你不要去啦！我觉得董卓不会给东汉书院经费的。见面三分情，再怎么说，我跟他是小学同学啊。就算成功的机会啊，只有百分之一，我也要为我可爱的同学去试一试。那我陪你一起去。不用啦，长安啊，听起来好像很长，但是到那边的路啊不长，来回几天而已，我很快就回来了。可是人家会担心。乖女儿，爸爸会小心自己的安全，不然我们可以每天用 C 面来报平安啊。好吧，那勾勾脚不可以忘记哦。<笑>忘记的是母鸡。<笑>好了，真的有点冷了，我们该翻墙回去了。嗯，哎，我们可不可以走大门啊？其实也可以，反正校园里面呢、啊，连个警卫都没有。那我们刚刚为什么要翻墙进来？对哦，啊，你怎么不早告诉我？你也没有跟我说。哎呀，白爬了。之前的我实在太自负了，其实武学根本是没有尽头的，要更上一层楼，只有一步一步认真往上爬
在专机里，没想到后面会有人。都怪我，靠你太近了。你要不要紧啊？手还好吧？还好，就是我的青龙刀落在水里了，先把它拿回来。我跟你一起去。这湖水看起来很深，不知道你的青龙刀掉到哪里去。下水去找。哎，你受伤了，让我去吧。我怎么可能让你下水？太危险了。不要害怕，不要害怕。我刚在水里面练水遁的功夫，顺便可以凉快凉快。哎，突然一个东西掉到我头上，我想请问你一下。这把纯以九二五的斧头，璀璨漂亮，是不是你的？不，虽然它的做工很精致，但不是我的。哦，咱这把九九九纯金，毫无杂质，而且你得它之后，马上可以增加一甲子功力的金斧头，是不是你的？虽然我也很想把功力增强百倍。但是这把金斧刀不是我的，哦，也不是你的。看到没有？这份是不是你的？你怎么忘了我的照片？啊！有你照片没什么稀奇，最重要是这里面的小照片，呜呼，非常的清凉，而且非常的养眼哦。是不是你的？阿昌，你很热吗？怎么脸这么红啊？不是，只是感觉闷了一点。你说呀，到底是不是你的呀？啊，是。啊，不，虽然我很想要，但这这不是我的，不是你的，你确定吗？这可是一本绝版品哦，里边的照片这么精彩。这样说是你的，马上就给你啊！你说是不是你的？这不是我的，佩服佩服！关羽果然是条汉子啊，这么心爱貂蝉的写真集都不要，哈哈哈哈果然意志力坚定。现在像你这么乖的小孩已经很难找喽。前辈，你怎么会知道我的名字？哎，知道你名字算什么？我还知道你练的刑天破的秘密。刑天破有什么秘密？哎，你练的刑天破只是刑天功法里面的其中一招而已。刑天功？嗯，没听过吧？刑天功法里面总有三套拳，你练的刑天破只是初级的一招，另外两招更有威力。还有更厉害的？嗯，前辈，那可以请你教教阿长吗？哈哈哈哈。他连你的写真集都不要，这种老实的人，我当然要好好的教他。多谢前辈，你听仔细了。刑天宫里面除了刑天墨之外，还有两招，请前辈指教。嗯，那就是刑天墨跟刑天墨。刑天墨，刑天墨，不是同一招吗？你不是说有三招？是有三招啊。第一招叫刑天破，然后呢？第二招，刑天破，然后呢？第三招就更厉害了，叫刑天破。你还不是说来说去就一招？哎，什么一招？刑天宫的三招是初级刑天破、中级刑天破，还有高级刑天破。原来是刑天破，跟刑天破，以及刑天破，还是聪明啊，一点就通了。请前辈指教。那我出招了。
秦瑞，怎么了？老婆，我受伤了。老婆，老婆我马上到你姿势。来不及，赶紧跟我们到医院去。你是不是很想笑啊？想笑就笑嘛！做人呐、啊，要干脆利落、爽朗大方。笑笑笑笑！<笑>哎呀，年轻真好啊！笑得越爽朗啊，就表示越年轻。哎，我已经好久没像这样笑过了。哎呦啊！对不起，我包的不好。哎，我很喜欢你，不用道歉了，因为你这抱大法可以纠正我的驼背。<笑>小姑娘，左慈在这儿谢过您了。<笑>在闪烁像你的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退，就算江火连天，希望还在眼前。<笑>小姑娘。左慈在这儿谢过您了。左慈，嗯，前辈是传说中大魔法家左慈。嘿嘿，没错，是天下第一阵八门金锁阵的创始人左慈。没错，更是那个来无影去无踪，只闻楼梯响，不见人下来的奇幻左慈大师。没错，没错，就是我。我可以跟你合个影吗？本来是可以的。可是我的八门金锁阵被你们破除之后呢，我到现在还在生气呢。哼，大师，你不要生气嘛，是你设计的那个阵有那小点点的漏风，才会让我们兄弟不小心发现的，不然我们怎么可能会破得了嘛？哦，真的吗？真的。虽然我们破了你的阵，但是我们还是超崇拜你的哦。真的。好，咱们来合作。耶。这是什么音乐？我怎么从来没听过？哦，这是我大哥弹的音乐。嗯，大哥弹奏的音乐最感人了，尤其是他在思念大嫂的时候。果然不错，是个把把子的好曲子。不过要跟我比起来，我看还差得远呢。怎么可能？我大哥的音乐可是最高等级的，还要加 E S T。嗯，就是啊，大师，虽然我尊重你。但是我大哥弹的音乐啊，可是最棒的，天底下没有人弹得比他更好听了呢。啊，三弟，不要说了，这种事我们自己知道就好。你说出来，很容易刺伤那种自己认为弹得很好的人的心。哼！你们这群没见过世面、没听过音乐的小子！是什么？你们知道吗？啊？嗯、东城的琴音是他发出来的吗？哼，不错，算你识货。这是你的琴吗？他在我手里，不是我的琴，还是你的琴啊？可以借我弹弹看吗？啊，<笑>我不想哎。怎么感觉大哥的口水快要流出来了？大哥好像很喜欢那把怪吉他哎。他不是怪吉他，虽然他造型。奇特了一点，但是他的音色实在太特别了。在郑玄弹奏的同时，还有尹玄的音符在跳动着，上下相互回应，调和的有如天籁一般。没错，大哥真的是音痴哎。如果你不想借我弹，那可以借我摸一下。哦，你就摸一下呀、啊，<笑>我也不想哎。
错，就是这样。先毁灭他们的人性、战斗力，才会变强。活下来！现在时机已经成熟，现地的主要政权都已经迁移到长安。我委曲求全，就是为了等这个时刻。天下终于是我的！哈哈哈哈哈！真是大人，你不要老像个下人好不好？你现在是私立教尉，哎，哎哎喂喂，既然拿来了就放着吧，哎呀，白痴！我问你，我叫你把各校的纠察队、自卫队或者是捍卫队全部收编为咱们董家军，做到了吗？啊，骑兵伟大的丞相大人。已经进行的差不多了，只剩下江东高校还在做最后的垂死挣扎。<笑>垂死挣扎也要有本钱啊，没本钱的话，多挣扎只是多死人。笑,<笑>,笑什么？我问你，我叫你把各校本年度编列的预算全部讨回来，办的怎么样啊？骑兵伟大，丞相大人啊，关于这件事情。啊谁呀、啊？是谁这么大胆？这里是丞相办公室，不要命了啊！啊，是吕布啊！赶快去把那些不要命的逆贼给我抓来！我要看看是哪些不长眼的猪。听到了，不过不用去追，那个没长眼的，就是我。进来。时空在闪烁，城里的眼泪悄悄划过，直到最后一刻绝不后退，就算战火连天，希望还在延续。进来。发现反应还不太慢。哎，你你怎么这么大逆不道啊？<笑>什么叫做大逆不道？我这叫做尊师重道。义父曾经跟我说过，人要自己着想，其他的一切都是屁。这么听你的话，难道不对吗？哎呀，那是对别人，可不是对我啊！我的好儿子，好好想想，三思而后行。我之前就是因为想不清楚，才会一次又一次受你利用，听你摆布。现在局势已经掌握在我手上，你觉得你还控制得了我吗？受死吧！知道义父武功高强，我打不过你，但是武功再快，也快不过波动虫嘛。哎哎哎，吕布，我可警告你啊！这边是丞相办公室，只要一有声响，马上会涌进几十万大军，到时候就轮你倒霉了。那我们就来赌赌看，是我的波动虫快，还是你们的十万大军？
认识。不要这样啊，咱们之间好像有什么误会哦。你觉得我们会有误会吗？当然有啊，人与人之间就是因为有误会，才会产生很多不必要的对立与烦恼啊。的烦恼只有一个，就是义父，你一直不断的欺骗着我。哎呦，我哪有欺骗你呢？我只是有些话没跟你说而已啊，义父，在我心中，曾经像无所不能的神一样，不可动摇。从小到大，我知道没有人敢欺负我，因为我的义父是董卓。没有人敢不尊敬我，也是因为我的义父是董卓。义父，你真是无所不能的义父啊！这就对了，我现在依然是你无所不能的义父啊！你看看，你看看，我现在已经是史上最伟大的丞相了，就差那么一步，再一步咱们就可以独霸天下了。现在应该是咱们父子高兴的时候，怎么可以起内讧呢？义父啊，你觉得一个人？会傻几次？傻几次不重要，重要的是结果嘛。等我当上盟主之后，再过几年就传给你了。义父，你真的老了，记性真不好。你忘了我的寿命只剩下一年而已吗？哎呦，我一定会救你的嘛，因为你是我的义子。我记得你曾经说过，义子这种东西。要多少，有多少。那是我在别人面前讲臭屁话，你不要把它当真嘛。我真的好爱你哦，我的好儿子。义父，是不是真的觉得我很好骗？我曾经完完全全的只为你而活，完成你交给我的每一项任务。但是现在，我只想做我自己，再。不相信任何人。奉先部队，射击。我的好儿子，怎么了？很惊喜哦。你现在这个表情好生动，我好喜欢看你这种表情哦！啊，你在做什么？做什么？你不知道吗？他们想要让你尝尝泼洞冲的厉害。我的好儿子，你真的好傻，好天真哦！你真的以为我不知道你自主部队想对抗我？你真的以为我不知道你制造假大空吗？你可以用钱收买部队，我也可以啊。你的钱有我多吗？哎,哎呀呀呀呀！会不会太用力了？啊！打在儿身，痛在贴心。哎呦，我心好痛！好痛啊、哎呦，射射射射！放心，部队。把吕布给我拿下！快追！快追！好了，别追了。啊，不用追啊！丞相大人，你要把吕布给放走吗？他走得了吗？我随时可以叫他回来失败，明明一切都计划好，时机也是千载难逢，为什么还是会失败？我的好儿子，你真的好傻，好天真哦！你真的以为我不知道你自主部队想对抗我？你真的以为我不知道你制造假大空吗？为什么所做的一切都被义父给识破？为什么？
衣服礼物。为什么要送我礼物啊？亲爱的爸爸送给心爱的儿子礼物，需要讲理由吗？来来来，把原来的资料拷过来。喜欢吗？嗯，喜欢。就是这个。你可以找穷人。穷人。穷人。华佗啦，华佗。你刚才很累啊。哈哈哈。我是我是穷人。我靠。确实，他就证明。哈哈哈哈哈。我靠。你说什么是什么？哎，刘备。他有中吗？哈哈哈哈哈！哈发现现场有打斗痕迹，另外有目击证人发现，王一刀师傅被蒙艳翻译。我立刻派我曹家军善收部队去王一家师傅家。今天我接到我曹家的密报，王宇校长不翼而飞了。怎么会这样？我这个王八蛋，他到底是不是人呢、啊？妈！貂蝉，貂蝉！王宇校长离开，让我失去支持的力量，失去继续奋斗的力量。董卓害死了，我好怕阿长也会这样。就算力量薄弱，这次我也要保护我最最最最重要的人。董卓，我等你很久。